പോഡ്കാസ്റ്റ് നല്ലൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് എന്തിന് എനിക്കിത് വേണം അതിനാണ് ഞാൻ മണിക്കൂർ ഇട്ടത് അപ്പൊ ഹർഷ് ഹർഷി ഇൻട്രോ കൊടുക്കും അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പേര് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ബിക്കോസ് യു ഗോട്ട് ദ ലാപ് ആൻഡ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് സോ ജെയിൻ ദിസ് ഹാവ് നത്തിങ് ഇത് ബോഡി ചിരിക്കാണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് എല്ലാരും വല്ലാണ്ട് ചിരിക്കും ആരും ചിരിക്കലില്ലേ തിരിച്ചു ഞാൻ ചിരിച്ചു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ആണ് അപ്പോ ഇത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രോ എടുക്കാം അല്ലെ ചെറിയൊരു ഒരു മൈനത്തിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ബേസിക് ഇൻട്രോ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എന്താണ് ഹർഷി അഭിപ്രായം ഹർഷയുടെ എന്താണ് തുടങ്ങാം എന്റെ പേര് ഹർഷ് ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ ഡി എം എൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ബ്ലൂ പേഴ്സിലിട്ടോസ്റ്റ് ഹർഷി ഞാൻ ഞാൻ ഗൗതം ഞാൻ നവീൻ ഞാൻ അഗസ്റ്റ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോ ഇത് എപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നു എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ
അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഡി എം എൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നും ഒരേ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി വൺ ഒരേ കോഴ്സ് ആണ് ചിലർ മാത്രം ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നവീൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അലസ്റ്ററിലുള്ള ഡിമാൻഡ് ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഗൈസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിപ്പോ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കാം ഈ അവർ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന യു കെയും റിയാലിറ്റിയിൽ കാണുന്ന യു കെയും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ട യു കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് നമ്മളും ഇതേമാതിരി യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ നോക്കി അതെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പല ബ്ലോഗർമാരുണ്ട് പലരും പല രീതിയിലും പറഞ്ഞ് ഇതൊരു പറക്കണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് മുന്നേ ആലോചിച്ചിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ജെനുവിൻ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റിയാലിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് മൊത്തം ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ മൊത്തം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം വളരെ മോശം എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങക്ക് അക്കോമഡേഷൻ ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് അഗസ്റ്റിനാണ് അപ്പൊ അഗസ്റ്റിൻ ആദ്യം ഞങ്ങള് നാലു പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആ അംഗീകരിക്ക് ഞങ്ങള് വിട്ടു പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പൊ റിച്ച് ലെവലിലേക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വേറൊരു ഫുൾ ടീം ആയിരുന്നു പിന്നീട് ചിലവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വഴി കയറി വന്നതെന്നല്ലാണ്ട് അല്ലെ ചിലവരൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ടീം അല്ലേ ഇപ്പൊ അപ്പൊ ആദ്യം അഗസ്റ്റിനാണ് എനിക്ക് പരിചയം ഇവിടെ യു കെയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ട അഗസ്റ്റിനാണ് പിന്നെ എന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ള നവീൻ പിന്നെ അഗസ്റ്റിൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ഞങ്ങളെ കാട്ടിൽ വയസ്സ് കുറഞ്ഞ ആരും ഇല്ല അത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായ എന്താണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് ഒരു തെറ്റും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ എക്സെൻഡറിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യല്ലേ വിട്ടു പോണോ എന്നൊക്കെ ആൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ എന്തിനും ജോലിക്ക് അതിൽ വിട്ടു പക്ഷെ നവീൻ ഉണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ആ തെറ്റൊക്കെ പോയി പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രായം ഒന്നുമില്ല കൈസ് പഠിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അഗസ്റ്റിൻ പറയാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏജൻസിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മസിലിടും അഗസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെ അത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം തീർന്ന് തൊപ്പി വരെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അക്കോമഡേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ലെറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ത്രൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇതേമാതിരി ഒരു ആപ്പ് സ്പെയർ റൂം ആണ് അപ്പം അത് അത്യാവശ്യം യൂസ്ഫുൾ ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന് അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ലാൻഡ്ലോഡായി സംസാരിച്ച് വി ബുക്ക് ദിസ് ഹൗസ് അങ്ങനെ സോ ദാറ്റ് ഓസ് യെസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു അതായത് ഈ സ്റ്റുഡൻറ് അക്കോമഡേഷൻ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ യെസ് സ്റ്റുഡൻറ് അക്കോമഡേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം വരുമ്പോ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വീക്ക്ലി വൺ ടെൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി നൈൻ എസ്പെഷ്യലി പേ ചെയ്യാൻ അഗസ്റ്റിന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഡി എം ബി തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ് അംബാസിഡേഴ്സ്
നമുക്ക് അവിടുത്തെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അവിടെ അതും പുറത്തെത്തത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ റെഡി ടു സാക്രിഫൈസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ വേണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നില്ല കാരണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കോമഡേഷനിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കമ്പനി ആയിരിക്കും ബട്ട് എന്താ പറയുക അത്രയും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അവരായിട്ട് കാരണം അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ താല്പര്യമാണല്ലോ അല്ലെ നമ്മളായിട്ട് കണക്ഷൻ വെക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള റൂമൊക്കെ എടുത്ത് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പാടെ വരാൻ പോവാ ആരോടും ചോദിക്കണം പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിക്കാം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇതേമാതിരി നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ വന്ന് റൂമ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാക്സിമം എന്താ പറയുക ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ അതിൽ പോകും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് ലൈക്ക് യു നോ ഗ്രൂപ്പ്സ് നാട്ടിൽ ആൾക്കാരായിട്ട് പരിചയപ്പെടുക എന്നിട്ട് അവരായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ വീടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ബി മോർ ഫ്രണ്ട്ലി ദൻ അതേഴ്സ് യെസ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ റൂമ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹർഷിയും ആൽവിനും ആ സമയത്ത് ആൽവിൻ വേറെ എവിടെയായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ആൽവിൻ താങ്കൾ താങ്കൾ ലണ്ടനിൽ എന്ത് തേങ്ങ ലെസ്റ്ററിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ട് താങ്കൾ ലണ്ടനിൽ പോയിട്ട് എന്ത് തേങ്ങ ഉറങ്ങിയാൽ ഞാൻ ലണ്ടനിൽ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ മോർഗനെ ആൽവിനായിട്ട് വേറൊരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ട് കൊച്ചിന്റെ അതൊരു അതൊരു വൻ കഥയല്ല അത് എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കേണ്ട ഒരു കഥ തന്നെയാണ് അത് ആദ്യം പറഞ്ഞായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി രസമല്ലേ അത് ചാർജിന്റെ കുത്തിയില്ല അത് ഓക്കെ ഞാൻ ഞാനും ആൽവിനും നാട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയതാണ് ഞങ്ങൾ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ വരുന്ന വരെ ഒരേ ദിവസം ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയതാണ് അപ്പം അവൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ലണ്ടനിലേക്ക് പോവാണ് ലണ്ടനിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആശാനാണ് ഇപ്പോൾ ആ ലെസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആശാൻ നേരെ ചാടുന്ന ഒട്ടിക്കാവില്ല അങ്ങനെയാണ് ആൽവിൻ കൊറച്ച് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ സ്ട്രഗിളും നിങ്ങക്ക് വരരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു എയിമിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കുന്നു അറിയില്ല ബട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന അത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അല്ലെ വിത്തൌട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ മോട്ടീവ് ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ മണി അല്ല ഞങ്ങളുടെ മോട്ടീവ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പലരും പല പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു മീഡിയം എടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് പറയുന്നു ഉള്ളൂ അല്ല പലരും എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരുടെ യൂട്യൂബിന്റെ റീച്ചിന് വേണ്ടിട്ട് ആരും പറയും യു കെയിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാർട്ട് ടൈം കിട്ടും പാർട്ട് ടൈം കിട്ടാൻ ഒരു പണിയില്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന പാർട്ട് ടൈം ആണ് ഇതൊക്കെ പറച്ചല്ലോ മാത്രം കഴിഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല നിങ്ങള് കടയില് കേറി ഇറങ്ങി കേറി ഇറങ്ങി ചിലപ്പോ കടക്കാരന്റെ വായിലെ തെറി അടക്കം കേൾക്കണം ഞാനൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കുറെ കടക്കാരുടെ വായി ഞാൻ തെറി കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കേറിയ കടയിൽ തന്നെ കേറിയ കടയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ കേറി പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഗതികേട് കൊണ്ടാ വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം വരും ഫസ്റ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നിക്കൽ ഒരു വേറെ ഹൗസ് അത് അത് എന്തായാലും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വേറെ ഹൗസ് വേണ്ടു ഇവിടെ ഒരു പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു എട്ട് ഏഴ് പേര് അവര് വേറെ ഹൗസിൽ പോകും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലെസ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് വേറെ ഹൗസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേ കാരണം ലെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സിറ്റി ഒന്നും അല്ല ലണ്ടൻ മാരിക്ക് ഒരു വലിയ സിറ്റി ഒന്നും അല്ല ഈ ചെറിയൊരു ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് വേറെ ഹൗസിലായിരുന്നു പിന്നെ അതെ അത് അത് സിക്കന്ദർ ബൈക്ക വേറെ ഹൗസ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ജോലി ഫസ്റ്റ് ജോലി ഞങ്ങൾക്ക് ആരും ജോലിയെ കിട്ടിയില്ല ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു അടുത്ത ഈ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വേറെ ഹൗസ് ഉണ്ട് ചെറുതാണ് അത്യാവശ്യം വലുത് ഒരു ആക്രിക്കച്ചവടാണ് ആള് എന്തായാലും അയാളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്ത ഫൈവ് പൗഡ്സ്
നമ്മള് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പണി എടുത്തോളൂ അപ്പൊ അഞ്ച് പൗണ്ട് വെച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ചോട്ട് ഞങ്ങള് കൊറച്ചാരും കൂടി അവിടെ നിന്നാൽ എന്നാലും പറഞ്ഞു കൊറച്ചാരും കൂടി നിക്ക അഞ്ചു കൊണ്ട് കൂടി കിട്ടുക അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഇടുപ്പൊന്നും തൊട്ടൊടുമ്പോഴൊന്നും ഫീല് കിട്ടും സംഭവം നടന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു സത്യം മേലും കൈ വേദന ഇടുപ്പ് വേദന അതുകൊണ്ട് അതെ ആൽവിൻ ഡി പി ഡി പോയത് ഡി പി ഡി പട്ടി പണി അല്ലേ ഇപ്പം ഞാനും ആൽവിനൊക്കെ ഡി പി ഡി പണി എടുത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഷിഫ്റ്റിന് കയറി കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് കയറുമ്പോ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തോണ്ട് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഷിഫ്റ്റിന് കയറുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ കെ ജി എഫ് സിനിമയിനകത്ത് ആൾക്കാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ആ ഒരു ഫീലായിരുന്നു പിന്നെ ആകെ കൂടെ ഉള്ള ആശ്വാസം ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശ്വാസന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ പണിപ്പോയത് ബൂട്ട് ഷർട്ട് ഒക്കെ ഒരു തരൂ അതും പ്രതീക്ഷിച്ചാലും പോണ്ട അതിനെ ഒരു കാശ് എടുക്കും പിന്നെ അതൊന്നും എവിടെ ഇടാനും പറ്റൂല അല്ലെ അത് നല്ല പേ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസം പോയാ റെന്റടക്ക അത്യാവശ്യം ചെലവിനുള്ള കാശും ലേശം ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പൗണ്ട് സേവിങ്സ് സേവിങ്സും കിട്ടും ഐ തിങ്ക് ജോലി ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ സെറ്റ് ആയിരിക്കും മീൻസ് വെയർ ഹൗസ് ജോലി വെയർ ഹൗസ് ഒട്ടും സ്ട്രെസ്ഫുൾ അല്ല പക്ഷെ ഹാർഡാ ഭയങ്കര ഹാർഡാ കാരണം ഇന്ന് പണി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് തുടങ്ങിയാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വേറെ എന്ത് ജോലി ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോ ചെലപ്പോ അതിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി തപ്പി തപ്പി കൊണ്ടുവരും ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉപമാക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാലും ആ ടില്ലിന്റെ കണക്കും പരിപാടിയൊക്കെ പിറ്റേ ദിവസം ആ വീക്ക് വീക്കെൻഡ് വരെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ മിസ്സിങ് ഉണ്ടാവും വേറെ ദിവസം ഭയങ്കര ഈസി സ്ട്രെസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹാർഡാ പക്ഷെ ഇതിപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു വേറെ ദിവസം അത് മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡി പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ദിവസം മാത്രമല്ല ആമസോണിന്റെ വേറെ ദിവസം ഉണ്ട് ആമസോണിന്റെ വേറെ ദിവസം പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് മീൻസ് അവിടെ അവര് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണത് വർക്കേഴ്സിന് വർക്കേഴ്സ് സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അതിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരതിൽ പേ കട്ട് ചെയ്യോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ ജോലി പോകണം അവരുടെ ജോലി പോകണമെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് നല്ല രീതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം സോ അവർക്ക് പ്രഷറിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല വളരെ ഫൺ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏക സ്ഥലം ആമസോണിലെ വേറെ ദിവസം മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം വെച്ചിട്ട് അത് മാത്രം ഈ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വീട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ലൊരു വീട് വേണം നോക്കി എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അക്കോമഡേഷൻ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ജോലി കിട്ടാത്ത ആവശ്യം നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡന്റ് അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ പോകുന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവിടെ സംഭവിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ റിച്ച് ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ പണിക്കോളിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലമുള്ളതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഒരു വിറ്റ് ബാങ്കിന് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ആ ബാങ്ക് ആണ് നവീന് പൈസ കൊടുത്തു പൈസ അല്ലേ അത് അതെ അതെ ഇപ്പൊ നവീൻ കൊടുത്ത പൈസ കൊടുത്ത സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പൊ ബാങ്ക് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പൊ ചില കിട്ടിയ കരക്കമ്പികൾ പിന്നെ യു കെയിൽ വരുമ്പം നമുക്ക് ചെറിയ പ്രൈവറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടർ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്യാരണ്ടർ ഒന്നെങ്കിൽ യു കെയിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷം സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടില്ല മെയിൻ റീസൺ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അക്കോമഡേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് സ്ട്രീറ്റ് കൂടെ നടക്കേണ്ടി വരും ചിലവരൊക്കെ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പറ്റും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആരും എത്ര ഇതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം
അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ എന്ത് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാ മലയാളി ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ ബംഗാളി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒന്നും എന്താ പറയാ മലയാളീസോ അല്ലെങ്കിൽ മോശക്കാരോ അല്ല മോശക്കാരല്ല പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വേറെ ഫോക്കസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ആർക്കും പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് റൂമ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്കണ്ട ആൾക്കാർ പറ്റിക്കും ഡയറക്റ്റ് ലാൻഡ്ലോഡ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ലാൻഡ്ലോഡ് ആണ് അല്ലെ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഇവിടെ വന്ന് റൂം നോക്കിയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് പേ ചെയ്യുക ഒരാള് വേണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അഗസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ അഗസ്റ്റിന്റെ ആ ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റൂമ് അല്ല മറ്റേ അരുൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അരുൺ ഞങ്ങക്ക് അരുൺ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റൂം വന്ന് നമുക്ക് എനിക്ക് എന്നെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിരുന്നു അരുൺ ഉണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ കോളിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി കാണിച്ചു അവര് കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോ കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തായിരുന്നു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അടാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര അടുത്തുള്ള ടെസ്കോ അന്ന് ടെസ്കോ എന്താ കൂടി അറിയില്ല വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ഇത്ര അടുത്തുള്ള ടെസ്കോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം അവൻ ജസ്റ്റ് ടു മിനിറ്റ്സ് വാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്തി അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര അടുത്താടാ അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് അധികം ട്രാവലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകാൻ അഞ്ചിന്റെ പൈസ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്നവരും കുറെ പേരുണ്ട് അതുണ്ട് ഇപ്പൊ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അറൗണ്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മാസം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ താമസിച്ചത് ഇതിന് മുന്നേ കുറെ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ വരുവായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു താമസം മാത്രം ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ടിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ താമസിച്ചിടുന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകാൻ തന്നെ അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വേണം ഇവിടെ വരാൻ എനിക്ക് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറൗണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ തപ്പിയപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് ഒരു സെവൻ ബി എസ് കെ ഒരു വലിയൊരു വീട് സെവൻ ബി എസ് കെ എല്ലാം ഡബിൾ റൂം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പ്രൊസീജിയേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അറിയില്ല സോ ഞാൻ പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തു അതൊരു മലയാളി ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ റൂമൊക്കെ കാണിച്ചു വന്നു എല്ലാം സെറ്റായി എത്ര പേരാണ് റൂമില് റൂമില് രണ്ടുപേര് ഇവിടെ മൂന്നാലും പേര് ഒരു റൂമിലൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വെച്ചാ അങ്ങനെ ചെയ്ത് എറൗണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരുന്നതിന് ഒരു ഒന്നര ആഴ്ച മുന്നേ ഞാൻ കാശോട് ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ലാൻഡ്ലോഡ് പറഞ്ഞു ഈ വീട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ബിക്കോസ് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് അതിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ട് ആ വീട് ബുക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ അത് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് വരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് തരില്ല ബിക്കോസ് അവർക്ക് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് തരുന്നത് പക്ഷെ എന്തോ ആ ഒരു മലയാളി ആ ഒരു ചേട്ടൻ അത്യാവശ്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ എന്റെ കാശ് തിരിച്ചു തന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വേറൊരു റൂമിന്റെ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം താമസിച്ച അക്കോമഡേഷൻ അന്ന് മുതൽ കയറി പറ്റിയ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ബാധ ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ബാധ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറി ആ വീട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാ റൂമിനും കോൺട്രാക്ട് ബേസ്ഡ് 